rebonjour YouTube. Eh bien, c'était rapide. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Je t'ai plus déjà une dizaine d'années. Mais qu'est-ce que tu veux, le vieux Sérieux Sérieux Ah, j'ai tout craché par terre. Le Mor Morgenstem a l'air badass aussi. C'est quoi le Morgenstem C'est ça Ah la scie aussi ça a l'air cool. La scie le chien mmh. Tu, tu m'as fait cracher ton par terre. Je nettoie. <rire> nettoie chien. <rire> Enfoiré. Attends c'est où le... Attends c'est ça. <rire> Propriétaire du truc, il est à l'intérieur, vous êtes en train de me dire Putain... Oscur, je suis perdu dans le jeu, je sais jamais ce qu'il faut faire. Bah non, c'est pas là. C'est ma chambre ici. Ah, fabriquer le sérum. C'est ça. Ah. Hein C'est quoi Je sais jamais. Faut que je fasse quoi C'est où les quêtes Minuit dans le jardin du bien et du mal. Rapporter le portefeuille à son propriétaire. Ok. Aucune enquête. Et du coup, pourquoi j'ai... Oh, je suis perdu. Je suis perdu dans ce jeu. Je comprends rien. J'ai pris un traitement pour la fatigue. Ah C'est ça que je dois faire. Un sérum pour la fatigue. Évidemment, on va dire plus tôt. Mais oui. La massue avec des pics, désolé pour le lapsus reconstitué. Mais... Pas de soucis. Un sérum pour la fatigue. Voilà. Apporter le médicament à Dorothy Crane dans la chambre du patient. Mais avant de faire ça, on va aller rendre le fameux portefeuille. Activer le sens pour les citoyens. Non, on va aller rendre le, le, le portefeuille. Alors c'est où le portefeuille Ça se passe où Il faut, euh, faut passer par derrière. Un truc du coup le moustique écrasé sur mon mur. <rire> Je fais du viking, d'où le pseudo. Ah d'accord, ok. En effet, ceci explique des choses. On va fouiller les poubelles. Choper de la graisse en poubelle. Là. La graisse en poubelle. Par là-bas Bonjour. Ah 
Ah et putain c'est vrai que c'est plus le même Ouh c'est plus la même arme attendez Eh hey, mais il me gueule dessus Ah ça finit Il suffit Au bout d'un moment Tiens Regardez les gueules Regarde Tiens 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 Ah oh, c'est chaud quand même hein. Mais ils sont trop surexcités C'est pas fou niveau euh, niveau étou étourdissement hein, ce bordel. Peut-être passer euh, repasser à la hache. Si on trouve un gros marteau par contre, un gros gros marteau. Attendez, j'essaye de les tourner pour, euh, pour sucer. Voilà. Donc on va repasser au... On va passer à la hache. C'est ça là le gourdin que tu disais On va passer à la hache. De toute façon on l'a amélioré donc on va prendre ça. On va regarder le pu. Et nous on cherche... Euh on cherche un Jean qui aurait perdu son portefeuille. Mais... Je, Je vois pas il est où le porte... Le résultat résin, hein, c'est... Ok. Ronde de nuit. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire parce que c'est de la merde. Ah ouais, comme ça. J'arrive pas. Sérieusement mais. Quête principale. Et comment ça quête principale Au secours <rire> Je sais. Je comprends pas, regardez. Ronde de nuit, aider Pembroke à rapporter le médicament à un, un. Et là, pareil, rapporter le médicament à Michel. À Michel. Putain. Franchement. C'est pas clair. Dites-nous en commentaire hein, si vous trouvez que le jeu vidéo c'est dur. Non mais dites-nous dans les commentaires si ce jeu vidéo c'est... C'est la merde Putain... Le jeu nous ment. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. I'm all right. Don't waste your time with me. Qui toi Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. 
Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. Good evening, sir. Oh, I mean, no. Good evening, Mr. Goswick. <laughs> How are you? I'm okay. Comment je le soigne Attends, faut bien que je le soigne. I have to go now, sir. But Attendez, don't je comprends rien, je Apportez le portefeuille à son premier. Parlez à Eva. Tu m'emmerdes. Eh, J'ai pas envie de faire la manche et sauver tout le monde. Chez toi. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Et du coup, attends, si je reparle au mec avec. Ah, c'est lui! Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I'm okay. Guérir avec traitement de la pour la fatigue. Ok. Il me faut des indices, mais comment j'ai des indices I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Ah, oh, attendez. Ah, faut que je parle à. Don't waste your time with me. Good evening, madam. Can I help you It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Tell me more about your arrival. Oh, putain, il a fait un tomb, là. What gave you Tell me more. first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to <laughs> secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Okay. Goodbye, Mrs. Goswick. Faut que je parle à la nana, c'est ça? Dr. Reed, may I help you? Je 
Das soll ich gesagt, Daniel. I'll see you later, Nurse Crane. <lacht> Ils veulent que je. Hein? Bon, euh, on va à l'étage. On s'en bat les couilles de tout ça. Parce que le problème, c'est que si on commence à, à tout faire, là. Si je commence à tout faire, euh, le live play va durer une plombe. Hein. Mange pas beaucoup là dis donc allons évoluer c'est moi il y a quelqu'un qui a ouvert ma chambre et qui voit ça laissez moi dormir de toute façon dans le jeu tu t'assis sur le lit et tu évolues alors là oui qui a ouvert Ah, je peux aller bloquer un ultime. On va augmenter l'endurance. Hein. Je suis désolé, c'est ce que je vais maxer de ouf. Parce que euh, j'en ai tellement besoin. Pour taper On va augmenter les trucs au moins de niveau 1 chacun. Voilà, je suis assis sur mon lit. Ok, on va parler à Edgar. Edgar Il y avait un truc qui brille là. Il y avait un coffre là. C'est médical de Tell L2. Merde. Le mec il mange des portes là. Je vais vous sucer la porte. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. <laughs> the, you, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. Travailler plus pour sucer plus. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead, unalive, immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. <laughs> Do you need a blood One transfusion? <laughs> gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... 
A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Okay. Très bien. Pas très bien en perso là. Donc, alors. Faut que je trouve Milton Hooks. Ah mais c'est lui en fait qu'il faut que je trouve depuis le début. Milton Je sais où tu te caches Il y a ici que je te bute sans enculer. Attendez, j'avais pas dit que. Si. Bonjour. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet. With all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad minded as you, Dr. Shut Reed. You party, Goodbye, Milton. It's quoi ces gens, là? Another night with the glorious battalion. Bonjour. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. <coughs> Mr. Rainfields, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. <coughs> Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. It seems I'm the butt of a joke, or pigeon of a con. Dr. Swansea might have told me who I was going to meet. I know you're a man of action, Doctor, but take a moment to contemplate the terrain. In this war, discretion is both weapon and shield. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. <coughs> Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. 
My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Bah, le problème avec les dialogues, en fait, c'est... C'est que... Je veux dire, à part la caméra qui bouge vite fait, il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre soin de ça. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Mais attends, mais vous savez pas rentrer dans un hôpital et parler normalement, sérieusement C'est quoi ces gens Nurses, bred with no respect. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? <laughs> if you continue shouting, I'll have you restrained and gagged. Understood. <laughs> how brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? Blackmail? I... Blackmail? <laughs> You're investigating <laughs> something. This <laughs> isn't a social call. One of those incompetent cunts is a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigan's... Whores, all of them, they can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Okay. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. On peut pas trop de gens dans le jeu. On peut pas se battre un jour. On peut pas se battre au bout d'un moment. Attends mais... Faut que j'aille où 
Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep alone. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Remember what's on Dr. Swansea made sure of it. I see. Well, I'm a little surprised. I but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Have you seen a strange man? visiting any of the nurses here. I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Uh, Just like Alex. the patients. Goodbye, nurse. I've never heard of it. There's nothing in fact. I don't know. Ce jeu est un petit peu vide sur les bords. Et seulement sur les bords. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck them. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. What's the face? I don't read well, but thank you, I guess. T'as vu ça? Mon dieu, mais. Le mec, il est, il est obligé de. d'être fini de modéliser. Bon, on va encore faire. Euh, vite fait un truc, puis ensuite on va arrêter, mais je vous avouerai que je suis moyen emballé par le jeu en fait. Je sais pas pourquoi. L'ambiance est cool, mais. Ah! Un truc qui me chipote. Qui me chiffonne, putain. Quand j'avais joué au début, je me suis dit ah c'est cool et tout et je me suis vite rendu compte que ça allait devenir long et C'était le début, je me suis dit que ça peut aller mieux, mais là pour le moment en fait c'est pas emballant. Hein. Mm -hmm. En termes d'histoire, euh... en fait le jeu, ouais. Je préférais encore euh, les mascarades. Pour vous dire, à la base j'ai payé pas beaucoup le combat dans le jeu Et maintenant à la limite c'est ma partie préférée alors c'est qu'il y a vraiment un problème Le jeu est pas mauvais, hein, loin de là, hein, mais juste je sais pas, pour le moment je... J'ai du mal Ah 
pas beaucoup de dents. On va voir ce que ça donne. Hein. Ah, cette arme elle me plaît. Ah oh, ouais les dégâts. Ah ouais non mais oui mais God of War mec. Euh... Oh, C'est tellement bien. <rire> La narration est au top, le gameplay est insane. C'est incomparable. On est sur un petit studio qui a fait le jeu et c'est déjà très 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 propre. C'est pour ça que... Mmh. On encule les darons avec ce, ce truc là. C'est pour ça que j'ai pas envie d'abandonner parce que je... Parce que voilà, mais vous avouerez que les premières VOD risquent d'être pas très intéressantes. Ouf. What sort of creature is this? Qu'est-ce que c'est? Je te suce la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me vient où? Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Vous êtes malade et que vous n'avez pas d'argent, qui que vous soyez ou que vous veniez, Doretta est là pour vous aider. Son entourloupe sans frais, sans question. Trouvez la maison de Darius et présentez ce bon. Pas compris. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Fui. Se rend à Whitechapel. Il y a un mec que j'entends gueuler depuis tout à l'heure. Ça devient un danger. pourrait ne pas survivre à la prochaine nuit prochaine aller à son secours oh oh j'adore cette arme voilà je cherchais un marteau bah j'ai ce que je veux Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I I I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes. Yes, I do. Good. 
Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Un coffre là. Ok. Bon, je suppose que il faut se mettre dans l'ambiance du jeu, donc on va, on va se mettre dans l'ambiance du jeu. Mais du coup, en fait, j'hésite à faire des VOD plus longues. Genre des VOD d'une heure et demie quoi, vu que le jeu est un peu plus lent. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi ça dans les commentaires. Enfin, Dites-moi ça dans le chat en fait, parce que je pas attendre les commentaires pour en faire ça. Je pense que des VOD d'une heure et demie c'est peut-être un peu plus correct, comme ça je fais deux VOD d'une heure et demie en général par soir. On avance certes pareil que si on faisait trois VOD, mais moi je galère moins à l'upload quoi. Witch Chapel, c'est ouf. Witch Chapel. Putain, c'est loin. On va passer par où ah. On veut des VOD de Roblox. Oh putain Oh là là 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 Oh Faut que je passe. Faut que j'aille tout droit, mais je peux pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Yes. Un lake. Un Ouais, justement, c'est... Oh putain. Voilà. C'est bon, on s'y fait. Avec une arme intéressante, ça va mieux. Oups. J'ai chopé un petit... Euh... Un petit rat. Pas casser les portes. Ou oh, un refuge. Il va aussi falloir aussi pas mal d'exploration dans le jeu, j'ai l'impression donc. Notre pays, pour notre, pour nous. Ok. Pour nous. It's locked. Ta mère. Pardon. <rire> C'est violent. Mais ta mère. Et je vais comment à White Chapel, moi, du coup? Je suis obligé de retourner de l'autre côté là. Je peux pas hein. Pas le choix. Hein. 
Ouais, j'ai pas le choix. Cool. Parce que là, si je me mets ici... Écoutez, on va voir ce qui se passe là. Si, si, mais j'ai pas envie de faire passer la nuit, on sait jamais. C'est moi sucer votre pote. Là, non On entend du bruit. On peut monter, non Qu'est-ce que... Je peux pas aller là-bas Sérieux Je veux monter. Bah nique t'es mort Bon bah faut passer de l'autre côté du coup Traversons le pont et on va euh, Passer de l'autre côté ici où j'ai eu une crise la dernière fois là. Euh, ensuite faut que j'aille où ah j'aille prendre le oh, putain c'est un genre de basket le perso là il va faire des dingues des fois là tu comprends pas genre il fait des et on dirait il, il glisse sur un parquet de, de terrain de basket <rire> c'est n'importe quoi Regardez. Oh, état du quartier grave. Oula. À tous les citoyens de Londres, couvre-feu, avertissement officiel. Un couvre-feu sera donné à tous les soirs à 21h jusqu'à Nouvelle-Ande. Le couvre-feu. Bonjour. du recrutement du de nouveaux boys à l'archipel quand il a albi il est bête comme ses pieds mais c'est un grand gaillard je lui ai demandé de me prouver qu'il pouvait me fournir des médicaments pour le marché noir les alliérés non c'est assez comme un membre de votre boy okay. investigation locale albert palmer recrue prometteuse Je suppose qu'on pouvait pas aller ici. Dead inside. Oh yeah. Putain, il a failli faire du euh, comme le gamin dans la.
Après voilà, je vous rappelle que j'ai un petit peu maxé l'endurance donc <rire> pour frapper maintenant j'ai de quoi. Alors on est bien à White Archipel là. On y arrive. Non, je crois qu'on s'est trompé. On s'est trompé Tant pis. Regardons ce qu'il y a à faire ici. Je crois qu'il n'y a rien à faire ici. Il devrait quand même y avoir une mini carte, hein, même si je sais qu'ils veulent euh, mettre le moins d'HUD possible, mais là. J'ai eu peur de la porte. Ok. Rien ici. C'est le choix. Hein. Putain. On s'y approche. Grippe dégénère souvent en pneumonie. Pour éviter le cas de grippe, restez chez vous. D'accord. Il m'attaque pas quand je suis le sang. Excusez-moi, je, je, je suis ça. Aïe. Calmez-vous. Ah non, hein. Ah, c'est pas le bon endroit. Tant mieux. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First. Sérieux? Interrogé Darius Petrescu. Petrescu, fella. On dirait un professeur dans Harry Potter. <rire> oui, c'est vrai ça. Ah, Paul de Mort. Petrescu, c'est bien vous Pas. 
fait dodo, monsieur. Oh. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best there. thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just a... Well, I'm an arsehole. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Hier, j'ai remarqué un truc. Tous les personnages que tu que tu croises et que tu peux parler. Soit ils sont bourrés, soit ils sont malades. Bah ouais. J'ai remarqué aussi. Ça me chaud de parler aux gens. Ils parlent trop pour rien dire. Chacun ses problèmes. Knock knock. Open up. What? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. There's no one in. Uh. Enquêter sur Darius Petrescu. T'aurais pas pu tout simplement coincer la porte avec ton pied Putain. Pourquoi elle a toujours du sang sur elle, elle Le strange man was at the door with the pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help his clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just the friend of that stray poet who is always about. Richard Nidercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me, just downwind. I cannot enter. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Even the flu is no match for the Swanborough Cordial. Tu parles tout seul? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous <sighs> Wanderer Cordial is all you need know. to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? 
I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. Okay. Uh, well. Alors, par là-bas. Bonjour, Monsieur Grenier. Tous bizarres. Jason Statham. C'est lui. Je suis un journaliste. Je vais vous demander la première fois. Je suis un docteur. Un docteur, tu dis. It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Goodbye, Mr. Peterson. No spoon. for your sins even <laughs> now he judges your words and actions <laughs> the wars of men should not be your main concern the disease of ah uh, je crois que <laughs> <laughs> on va finir cette quête et on va arrêter je pense petit bouquet de fleurs sur lequel est caché un bon petit un petit en examen médical. Mais mais vous voyez parler au vieux fou c'est ça? Le vieux fou. Eh. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed. And I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. J'aime bien la barbe du personnage principal. Mm-hmm. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. Hmm. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery. Where the pestilence and evil grows night after night. Trop de trucs à faire. I have heard enough for tonight. 
Goodbye. Bon. Euh, faut que je trouve Clayton. Ah, par là. Clayton. Ah, ça fait peur. Richard Attends Richard, fouillez les poubelles devant toi. Date de refus. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nithercott, at your service. Richard! May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist Les activities pompiers. only require mediocre writing skills. Les pamplumous? <laughs> I'll leave you alone, sir. Alors, Clayton. Il est passé à côté de Clayton, je crois. Oh. Pardon. Tout cassé. Il y a ces petites retombelles là. Donc Clayton est dans la. Je dois Clayton. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Dark. Ah bah oui, c'est toi. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are weary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Uh. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah. Could it be Dorothy Crane? La nana qui nous a dit bonjour au début là qui a sauvé les gens, c'est une pute. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He never goes out. No, 
Mais rester sur place Arrêtez de bouger Toujours obligé de gesticuler. Attends, c'est des pupilles euh, qui n'ont pas peur aux autres, putain, c'est les yeux rouges et les Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Okay. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Donc c'est là bas. la boîte aux lettres. C'est parti Ah Je n'en peux je, je m'en veux tellement de ne pas avoir donné une de mes nouvelles durant ces derniers mois la situation et tiens. Je ne sais pas si ça peut être en bas ma part. Je ne reviendrai pas en Roumanie. C'est façon de dire que je reverrai pas avant de moi, ça n'est pas très. Votre père toujours aimant. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to. Pour un moyen de pénétrer dans la maison de Darius Petrescu. C'est très drôle de pénétrer dans les maisons de un client qui s'appelle Petrescu. Parce que je dois pénétrer. Voyons. Oh. Oula. J'ai pas eu un, un petit euh, drop. Mr. Petrescu, just one minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. <laughs> I have to your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Okay. So we'll not wait, guys. We'll finish that, and then. And then I'll go to the library because tomorrow I have to do some things. Van Vasily, high fever running on three days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Skull, hand me that skull. What can I do, Doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor, none at all. I need to perform a tracheostomy. 
Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's uh, coughing on blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. Les choix qu'on fait en fait sont d'une importance. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. Tu perds, tu perds pas son bout, t'as même pas sa main dessus. There's too much blood. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I... I can't see. Yes. Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor! Uh, adrenaline or massage cardiac? Dash. Hmm? Adrenaline or massage cardiac? Hmm, premier choix, je pense. Cardiac massage, now. Cardiac... what? Are you making this up as you go along? Ah. We've lost the pulse. Bon. Il truc allé. Docteur. We did everything we could. T'as dit quoi, Tash Vous êtes truc allé. A sick and heartless butcher. This was not an influenza induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions, something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Très bien. I doubt you're here to test my bedside manners. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? <laughs> no. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, 
Here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed, that sounds like a business proposition. My accomplice, then. No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Dommage. Good customers are always. Dommage qu'il y a des bons dialogues qui s'enchaînent mal. Ouais. We have a deal. Bah après voilà, je veux dire quoi De nouveaux citoyens peuvent être tués. Reviens. It's locked, all right. Sérieux Oh oh. This one stinks already. See them fancy clothes. This one's a top. Oh Christ! Il y a un bug avec la mission ou quoi Parce que je l'ai fini en fait. Ouais, il y a un bug avec la mission. Ah oh non, faut que je retourne à, à Jean-Mi. Tu retournes à Balmora. Mettre fin au chantage, rendre compte à... Ouais, on fera ça plus tard. Là, on va aller au refuge. Step away, sir. Oh, on va faire des tartines. Il est très soif. ça prendre goût au, goût au jeu c'est bon mais ça va être un long let's play je sens oh. juste là je peux pas malheureusement je peux pas vous aimez quand je suce <rire> Je sais pas si c'est une bonne idée de sucer les citoyens. ça je peux pas encore oh mais j'ai déjà ça il me faut des morceaux de poignée commun 
Je devrais peut-être aller dormir moi au lieu de regarder ton live sans parler puis demain je me lève ici. De toute façon je vais arrêter dans deux secondes. Il était à la ferme chez mes grands-parents. <rire> oh l'enfer. Allez, on évolue et puis on va arrêter là. Alors, euh, il faut peut-être augmenter la quantité de sang. Augmente la quantité de sang absorbée lorsque vous utilisez la morsure au combat. On va augmenter ça. On va même l'augmenter de pas mal. Voilà, là on est bien. Ensuite, euh, j'aimerais bien augmenter la griffe. Ça coûte cher quand même. Ça coûte plus cher et... Ah, je sais pas. C'est quoi le truc qui me permet de régène déjà C'est ça Peut-être l'augmenter non ah, Je sais pas, morsure, augmente la quantité de dégâts infligés lorsque vous utilisez morsure au combat. Réalisation de vie lorsque vous utilisez morsure au combat. Déjà on va, on va prendre ça. J'ai dit qu'on prenait les basiques déjà. Science Les balles on, on s'en sert pas encore donc on va juste augmenter la sacoche médicale. Et ensuite, euh, pour le moment la griffe ça me va, mais je sais pas si ça va être utile ça. La brume je pense pas. Bouclier de sang. Coagulation ça peut être intéressant. Ah on a accès aux ulti. Vous perdez le contrôle et laissez la bête en vous déchaîner temporairement. La bête fond sur les ennemis. Autour de vous et inflige des puissantes attaques. Vous créez un tourbillon de ténèbres au pied de votre cible. Les ombres prennent vie pour interrompre un, un ennemi dans la zone et infliger des sérieux dégâts. Vous concentrez votre puissance pour faire bouillir le sang de la cible en faisant violemment exploser en infligeant des dégâts à la cible et à tout ce qui s'y trouve autour d'elle. On prend quoi um... On n'a pas assez de façon, mais je. Choudron, choudron de sang, ça a l'air assez abusé. De toute façon on n'a pas assez donc euh, on verra plus tard mais mm -hmm. je pense qu'on prendra ce don de sang ouais. Là c'est bien là on, là on est bien on est bien upgradé bon, Je vais, vais m'occuper de la oh. tartine ces derniers temps les rues <rire> Les temps entourant ma chapelle devient une triste réalité Trois mois la police soupçonne du quartier d'être centre névralgique du marché noir C'est le trafic, il marche les stocks médicaments illicites qui cache. Ok. Votre choix concernant de, le pilier de la communauté a été publié dans la presse. Il faudrait que j'aille les soigner eux aussi. Bon, c'est tout pour cette fois YouTube, on va, on va s'arrêter là. Et euh, on, on va se dire à la prochaine. Euh, mets un pouce bleu et euh, si j'ai uploadé cette VOD au moment où, même si j'en doute, au moment où... Euh, au moment où j'ai pas encore fait la quatrième et que tu as envie d'écrire de, de, de dans les commentaires, dans tous les cas, dis-moi si tu veux que les VOD fassent une heure et demie à peu près, comme ça on a le temps de faire plus de choses en un épisode et on avance et moi je prends mon temps, je me dépêche pas quoi. Bref, abonne-toi et à la prochaine. Hop, oh, merde. Je fasse pause. Mmh.